بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان رام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان نے اس وقت کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات کا آغاز کیا جب دوسرے صوبوں کو اس حوالے سے مکمل معلومات بھی نہ تھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان رام کمال خان کا ٹویٹ یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کا شعبہ صحت مختلف مافیا کے ہاتھ میں رہا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی کی نیوز کانفرنس کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹر سیکیورٹی فورسز اور میڈیا فرنٹ لائنز کا کردار ادا کر رہی ہیں حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کانویڈ نائنٹین کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دے دی پاکران سرحدی شہر تفتان میں کرونا ایمرجنسی کے سلسلے میں تعینات فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا جذبہ قابل دید ہے اور کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پر عزم ہے ہرنائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈپٹی کمشنر ہرنائی عظیم جان دمر نے کہا ہے کہ ضلع ہرنائی میں حکومت کی ہدایت پر غریب گھرانوں میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک دو سو نبے غریب دہاڑی والے خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے کرونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد اٹھارہ ہو گئی پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی جذبہ خیر سکالی دوسرا روز حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر کو جذبہ خیر سکالی اور افغانستان حکومت کی جانب سے درخواست پر آزی طور پر تین دن کے لیے کھولنے کے حوالے سے آج دوسرے روز بھی صوبہ بلوچستان سے متاثر سرحدی شہر چمن باب دوستی پاک افغان بارڈر ایک طرفہ پیدل آمد رفت کے لیے کھلا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان نے اس وقت کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات کا آغاز کیا جب دوسرے صوبوں کو اس حوالے سے مکمل معلومات بھی نہ تھی صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی لگائی گئی تفتان میں زائرین کو سہولتیں فراہم کی گئی کرنٹینہ اور آئسولیشن مراکز قائم کیے گئے اور حکومت بلوچستان نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اٹھائیس فروری دو بیس سے چھبیس مارچ تک کرونا وائرس سے متعلق آٹھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کو گائیڈ لائن فراہم کی گئی ان خیالات کا اظہار انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے محکمہ صحت اور پی ڈی ایم اے کو دی گئی ذمہ داریوں اور اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت اور کرونا وائرس سے متعلق طبی سامان کی خریداری سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا ٹویٹ ایم ایس ڈی سینئر ڈاکٹرز پروفیسروں بیوروکریسی اور سیاست دانوں کی شکل میں مافیا میڈیکل سپلائی اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر کنٹرول چاہتا ہے یگ ڈاکٹرز اس مافیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں انہیں الزام نہیں دیا جا سکتا میں نے ذاتی طور پر یگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے نشست کی اور انہیں کانٹریکٹ ڈاکٹرز کے مسئلے کے حل اور نئی اسامیہ مشتہر کرنے کی یقین دہانی کرائی بی جی اے کی جانب سے ایم ایس کے دفاتر کی تالا بندی غیر مناسب عمل ہے کابینہ نے گزشتہ روز اپنے اجلاس میں شعبہ صحت کے لیے چودہ سو سے زائد اسامیوں کی منظوری دی اگر حکومت سنجیدہ نہ ہوتی تو خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی نہ دیتی ہم نے جو وعدہ کیا اور جس کی ضرورت بھی تھی اسے پورا کیا کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی کی نیوز کانفرنس کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹر سیکیورٹی فورسز اور میڈیا فرنٹ لائنرز کا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت بلوچستان آپ تمام شعبوں سے منسلک افراد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان پہلے دن سے رات کام کر رہے ہیں مشترکہ طور پر اس جنگ کو لڑتے رہنا ہے اپوزیشن جماعتوں کے شکر گزار ہیں جو حکومت کا بازو بن کر اس وبا کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں طبی اور حفاظتی سامان کی خریداری سے لے کر فراہمی تک روزانہ بنیادوں پر آپ سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے بتیس ہزار سرجیکل ماسک پچیس ہزار گلو سمیت دیگر سامان ڈاکٹرز کو فراہم کیا گیا ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ طبی اور حفاظتی سامان مکمل ہے طبی اور حفاظتی سامان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قلت ہے تنقید کرنے والے ان اقدامات کو بھی دیکھا جائے جو ہم اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور تینوں وزرا اعلیٰ ہمارے اقدامات کو سراہ چکے ہیں
چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے جبکہ اس کمیٹی میں صوبائی وزراء سردار یار محمد رند میر ضیاء لانگو سردار عبد الرحمان کھیتران اسد اللہ بلوچ خالق ہزارہ کے علاوہ اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر خان ایڈوکیٹ اراکین صوبائی اسمبلی اصغر خان اشکزئی نواب زادہ گہرام بگٹی نصیر شاہوانی سید احسان شاہ شامل ہیں پاک ایران سرحدی شہر تختان میں کرونا ایمرجنسی کے سلسلے میں تعینات فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا جذبہ قابل دید ہے اور کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے کرونا وائرس نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں خوف کی فضا قائم کی ہے اور کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں تعینات ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور پوری جان فشانی کے ساتھ اپنے پرائز انجام دے رہے ہیں جو کہ ایک مثال ہے تفتان میں تعینات ڈاکٹرز شروع دن سے محدود وسائل کے باوجود تفتان بارڈر پاکستان ہاؤس سمیت دیگر کرنٹینہ سینٹرز میں ایران سے آئے ہوئے پاکستانی شہریوں کی اسکریننگ اور علاج و معالجے میں مصروف ہیں اور اب تک ایران سے آنے والے سات ہزار سے زائد زائرین اور دیگر شہریوں کی اسکریننگ مکمل کر چکے ہیں گزشتہ روز لیبیز فورسز کی جانب سے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کی انہی خدمات پر انہیں سلامی بھی دی گئی ڈی ایچ او چاغی عبد الغنی کی قیادت میں محکمہ صحت چاغی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف نے سات ہزار کے قریب زائرین مقامی تاجروں اور اسٹوڈنٹس کی اسکریننگ مکمل کی ہے اور ان کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی ہے ڈپٹی کمشنر ہرنائی عظیم جان دومر نے کہا ہے کہ ضلع ہرنائی میں حکومت کی ہدایت پر غریب گھرانوں میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک دو سو نبے غریب دہاڑی والے خاندانوں میں راشن تقسیم کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر عظیم جان دومر نے کہا ہے کہ پہلے سروے کر کے لسٹیں بنانے کے بعد لاک ڈاؤن سے متاثرہ ہونے والے خاندانوں کے گھروں تک لیبیز کے جوانوں کے ذریعے راشن پہنچا دیا گیا ہے راشن میں آٹا کی چینی چاول چائے ماچس صابن وغیرہ شامل ہیں قریب مستحق گھرانوں میں ڈور ٹو ڈور جا کر راشن تقسیم کیا گیا ہے لاک ڈاؤن سے متاثر ہو کر بے روزگار افراد کی حکومت اور ضلع انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وسائل میں رہتے ہوئے تمام وسائل برو کار لا رہے ہیں مقیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے ارد گرد غریب خاندانوں کے ساتھ تعاون کریں کرونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ڈاکٹر فضل الرحمان بابر سینئر ڈینٹل سرجن سول اسپتال ڈاکٹر ضیاء الحق ناصر سینئر ڈینٹل سرجن بی ایم سی ڈاکٹر کیسر پانیزئی پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ میڈیسن یونٹ تھری سول اسپتال ڈاکٹر عمر ناصر پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ میڈیسن یونٹ تھری سول اسپتال ڈاکٹر انور ناصر پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ سرجری یونٹ بی ایم سی اسپتال ڈاکٹر عبد اللہ جان میڈیکل آفیسر ڈاکٹر احمد علی پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ سول اسپتال ڈاکٹر جہازیب میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اجب مندخیل میڈیکل آفیسر شعبہ حادثات سول اسپتال ڈاکٹر جلال اچکزئی سربراہ شعبہ کارڈیالوجی سول اسپتال ڈاکٹر اسحاق درانی کنسلٹنٹ جنرل سرجن سول اسپتال میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل چھ صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹریٹ کے ملازمین بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر کو جذبہ خیر سگالی اور افغانستان حکومت کی جانب سے درخواست پر آج طور پر تین دن کے لیے کھولنے کے حوالے سے آج دوسرے روز بھی صوبہ بلوچستان سے متاثر سرحدی شہر چمن باب دوستی پاک افغان بارڈر یک طرفہ پیدل آمد و رفت کے لیے کھلا ہے اور اب بھی سینکڑوں افغانی شہری اپنے وطن افغانستان جا رہے ہیں چمن باب دوستی گیٹ نو اپریل تک صرف پاکستان میں پھنسے افغان شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کرونا وائرس کے خطرے کی پیش نظر چمن پاک افغان بارڈر آج سینتیسویں روز بھی ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے افغانستان وطن واپس جانے والے ہزاروں افغانیوں نے حکومت پاکستان کے اس جذبہ خیر سوالی کا بے حد شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور پاکستان نے ہمیشہ حقیقی برادر دوست اسلامی ہمسایہ ملک کا کردار ادا کیا ہے 
آگ سے متاثرہ خاندان کی مدد عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے جبکہ کمشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر تحصیل دار تمبو علی گوہر مکسی نے گزشتہ روز آگ لگنے کے باعث گھر کے تمام سامان جل کر راکھ ہونے والے کسان علی جان مری کو راشن اور ٹینٹ اور دیگر ضروری سامان حوالے کر دیا عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز ایش ڈی ڈاٹ ٹ